voeten bij die begin van ons eredienst aan. En ik vraag nu voor Matthew om dit voor ons te komen doen. En dan direct daarna staan ons allemaal samen voor die loflied. Ik lees volgend voor ons uit Psalm 124 vers 8. Ons opkomt van die Heere, wat jimmel in aarde gemaakt het. Alsjeblieft, jullie ook. Dank, lieve heer, dat is allemaal van ogen die kan wees, lieve heer. Dank je als familie, vrienden. En lieve heer, dank je dus van ogen punkser vies kan vier. Lieve heer, alsjeblieft, help allemaal wat niet van ogen kan wees. Nie. Dank je dat je ons zin beschermt. En alsjeblieft, help allemaal de hele week. Amen. Goedemorgen aan jullie allemaal. Ik denk jullie kan zo so lang jullie schriftgedeelte zoeken in jullie Bijbel, maar nog gaan drie wees wat Matthew gaan lezen. Als we dit nou zoeken, dan hoeven we niet nou nou te zoeken. Nie. Die eerste ene is wat jullie kan zoeken is nummer 11. Zo so je so drie plekken waar je je vingers kan neerzetten. Nummer 11. Voor die kinders wat nou net alle Bijbels gekregen hebben, nummer 11 is in die Oude Testament. Want daar jullie ons het moest geleerd worden in die Oude en die Nieuwe Testament. En hij is half in die begin van die Oude Testament. Nummer 11. Ik heb het dan jou een papiertje daar in. En dan blaai jullie naar Joel 2 toe. Nou, als jullie bij die in die tussen, want daar jullie het jullie geleerd dat tussen die oude en nieuwe testament is 400 jaar zijn stilte. Nou, als je bij die kant daar in die middel komt, dan ga je niet pikkie terug in die Bijbel. Want Joel is in die oud testament zijn einde. Joel 2. Mia Slim, zij kijken naar een uitsopgave. Dus draag die van jullie wat in die inhoudsopgave wil kijken. Joel 2, het jullie om allemaal? En dan die laatste ene is handelingen. So ons het te sê in die Nieuwe Testament is al vier evangelies. En dan net na die evangelies is die boek Handelingen. Handelingen 2. So jy het nou nummer 11, Joel 2 en Handelingen 2. In die Oud Testament kon niet alle mensen die Heilige Geest krijgen. Nee, nou, die Heilige Geest het net op zekere mensen gedoen en nou, gekomen en dan het alle boeren natuurlijke vermoeiens gehad. En een van die mensen waar die Heilige Geest gekry het, was Mozes. Nou, ons weet allemaal, Mozes was die man geweest waar die Israëlieten uit Egypte uitgeleid het en hulle naar Canaan toe gereis, met hulle gereis het. En op hierdie, hulle was hulle het allemaal in God gegloe en ons kan eigenlijk sê, hulle was die eerste gemeente geweest. So nou reis Mooses met hulle, maar op hierdie reis klaar hulle. Ek hou nie van dit nie, jyre, jy geef vir ons mana nie, ons hou nie van dit nie, nie ons eet nie dit nie, nie dit pas my nie. Hulle was so beheb geweest met hulle eie, eie behoeftes. En hulle was glad niet dankbaar voor Godse sieningen nie. Hulle glo in God, maar dit wat hulle sê en doen, weerspreek dit. En dan lees ons in nummer 11, jylle dit al voor ons vers 1. Eindelijk kan jullie oor die hele nummer lees, jylle gaan het oor al staan inkry. 
Die volk het erg gekla in die oren van die Heere. En dan weer in vers 4. Die Israëlieten het weer gekla. So het die hele tijd daar, lees jylle net hoe hulle kla. En Mooses kon dit net nie meer vat nie. Hy kon dit nie meer vat nie. Toe sê die Heere vir hom, goed, ek gaan of jou hulp gee om jou te help. Kies 70 mense en dan gaan ek van die gees wat op jou is, ook op hulle sit. Dan het jy baie hulp met die mense. Nou kom ons kyk toe wat gebeur met die geklaarheid van die volk. So blaai nou na nummer die 11 vers 25 tot 29. Matthew sal jy dit vir ons voorlees. Toe die Heere in die wolk afgekom het en met Mooses gepraat, hy het sy gees wat in Mooses was, ook oor die 70 mans laat kom. Toe die gees oor hulle gekom het, het hulle begin profiteer. Dit het hulle net hierdie een keer met hulle gebeur. Twee mans, Eldad en Merad, was deel van die 70 mans. Hulle het in die kamp achtergeblij, hulle het die sin gaan gegaan na die tabernakel toe nie. Toe die gees oor die mans gekom het, het hulle ook begin profiteer, daar waar hulle was in die kamp. Een jong sien het geharkloop en vir Mooses gesê, Eldad en Medad is bezig om die kamp te profiteer. Joshua, die sien van die nan, was ook jongs af Mooses' assistent. Hy het vir Mooses gesê, Meneer moet hulle stop. Mooses het om geantwoord, Is jy te wille van my jaloers op hulle? het die Heere toch maar van die hele volk profete gemaakt, het hy sy gees maar oor hulle amal gekom. Dankie Matthew, sien jylle wat gebeur daar, nou klaar die seventag, die mense weer oor van die seventag, en Mooses kan dit nou nie meer nie, en nou bid Mooses, hy sê, ach Heere, as jy gees maar net op amal wil kom, Ek is seker, jy het ook al so gebid, as jy hoor hoe allemaal om jou kla en beklaai en gevra, Heere, as jy gees net meer en allemaal wil werk. Nou hou hierdie gebed van Mooses vast, en dan beweeg ons in die tydlijn 875 jaar later. En dan vertel die Bijbel ons wat het geword van hierdie klare gevolk. Hulle het nou in Kanaan ingekom en hulle het konings gekry en die konings was korrip en die mens het alle meer weg ontrouw aan God geword en dan roep God de profeet en sy naam was Joel en dan sê hy vir Joel, Joel, ek gaan nou vir jou goed sê wat jy vir die mense moet sê en dan voorspel Joel, jylle daar gaan een springkom plaag kom en daar gaan een weermag ons van die noorde af in val. En God stuur toe die springkoor in plaag. En vir vier jaar het die mense daar onder gelei. En het het hulle op hulle knie gebring. En toe is God jammer vir hulle. En toe sê God, dier woe joel, gee hy vir hulle toe een wonderlijke belofte. So hierdie mense is op hulle, op die grond van al hierdie leiding om hulle. En dan kom hierdie wonderlijke, wonderlijke belofte. En ons lees daarvan in joel 2 vers 28 en 29. Laat jou lees vir ons, sublief. Daarna sal ek my gees op alle mense uitstort. Jylle seens en jylle dochter sal profiteer. Jylle ouwe mense sal drome droom. Jylle jong mense sal visioene sien. En in die tyd sal ek my gees self op slawe en slaf van die uitstort. 900 jaar na dit Mooses gebid het, kom God en dan beloof hy dat elke ene sal die gees kry. Nou, Joel het geweet, die is moeilike daar, en hy kon half oor hierdie horizon kon hy sien. En oor hierdie horizon, hy kon baie goed nie sien nie. Hy sou nie een kerk vol mense kon sien daar ook nie. Hy sou nie, hy kon sien dat jy die televisie kon afsit nie, ansit en preke oor nie. Hy sou nie christelike webwerwe kon sien nie. Joel sou nie Jesus gesien het nie, maar hy kon sien na tyd. Ander kan die horizon waar die mense terugkeer na God toe, en waar God beloof, dat die Heilige Gees op elkeen sal kom, en dat elkeen deelnemer sal wees, aan die genade van God. Dit is mos waarvoor Mooses gebid het. Daar staan na in die deelte, wat Matthew gelees het, die Gees sal op die seens en die dochters kom. Met ander woorde, die Gees sal nie teen geslag diskrimineer nie. 
die geest sê, is hy joel, gaan op ou mense en jong mense kom. So die geest is nie net beperk vir een sekere gedeelte oor hierdie, die geest is nie geskik vir kinders onder 13 of vir pensionaris nie. Die geest is op amal. En dan voorspel hy hierdie wonderlijke belofte en hy sê, wanneer die geest op amal kom, sal jylle seens en dochters profiteer. Nou die definitie van profiteer hier is, dat die geest jou sal aanmoedig om die rechte woorde op die rechte manier op die rechte tyd te sê. Die rechte woorde op die rechte tyd op die rechte manier. En as ons jong is, hier is vandag baie jong mense in die kerk, is ons so gefokus nou op ons studies en op ons sport en op ons uitgaan nou en dan. En hier beloof die Heere, hy sal weer vir jong mense een passie gee vir God en Godse dinge om een verskil te maak. En dan beloof hy ook, die ouwe mense sal weer drome droom. Weet soos dit mens ouwer word, is een mens geneig om alle meer negatief te word. O nee, hierdie goed gaan nie werk nie, nee, daai gaan nie werk nie, nee, jylle doen dit nie rechte manier nie, nee, ons land gaan ten gronde. Die heilige gees gaan ons seniors beloof a joel, gaan die seniors weer vol hoop maak, dat hulle drome kan droom. So ons krij dus vir Mooses hier, wat smeek, ach jere, as die heilige gees net as een blief op amal kan kom, en dan krij ons 900 jaar later, kom die jere, en dan beloof hy die jere, joel, daar sal een dag kom, wat elkeen die heilige gees gaan heen. Voel jy die opwinding al begin aankom, en dan, wat gebeur dan? In handelinge 1 vers 4, is dit net voor Jesus' jammelvaart, en dan sê hy vir sy disciples, Jylle moet nie van Jerusalem af weggaan nie. Jylle moet bly wacht op die belofte van die vader wat ek jylle vertel het van. En toe vaar hy hemel toe, so hylle moest bly. Nou kan jy dink, daai prentje jou indink, die disciples loop nou terug, hylle was hier by die hemelvaart, Jesus het beloof, jylle vir hylle gesê, wacht hier, bid en wacht, en nou loop hylle terug, amal, is een klomp, is nie net die twaalf nie, is een jylle klomp van hylle, wat amal Jesus' disciples was, en hulle loof terug, en hulle gaan sit in die vertrek, en hulle bid met oorgave, dat die Heilige Geest sal kom. Ek dink waarskyn, dat dit was hulle beste gebedsgeleendheid ooit. Jesus, jy is nou in die jimmel, en jy bid nou vir ons, en ons bid asjeblief, dat jy die Heilige Geest nou sal stuur. Voel jy die opwinding, Hulle bid met verwachting. En wat gebeur? Vertel my bykie wat gebeur aai maardag? Iemand? Niks. Daar gebeur niks. Tenminste niks wat in die Bijbel opgeteken is nie. Die Heilige Gees word nie uitgestoord nie. En hulle sê vir mekaar, dis reg jyre. Ons sal weer terugkom hoor en dan sal ons weer hoor heb. En dan kom hulle die volgende dag weer by mekaar en dan sê een van die ouwens, hulle man, dit is een nieuwe dag, ons goed doen nieuwe dinge. Die heilige geest sal op hierdie nachtdag kom en hulle bid met oorgave en eendrachtig. En wat gebeur? Niks nie. Die heilige geest word nie uitgestoord nie. En dan net voor hulle loop, dan sê een van hulle man, Dit is die derde dag. Jesus het moos die derde dag opgestaan. Hoe kon ons nie daaran dink nie? Die heilige geest gaan die derde dag uitgestoord word. O Heere, ons weet wat jy wil doen. Jy bare die uitstorting van die heilige geest vir die derde dag. En die volgende dag op die derde dag is hulle opgewonde. Daar is verwachtinge by hulle. Wat gebeur op die derde dag? Niks. Nou verloor hulle een bykie moed. Dag vier, hulle wacht en hulle bid. Dag vijf, hulle bid en hulle wacht. En op dag zes weet hulle wanneer die heilige geest sal kom. Natuurlijk sal dit op dag zeven wees. God is een God van orde en volmaaktheid en die skepping stel dit, is in zeven dagen gemaakt. Dag 7 is die dag en in dag 7 sit hulle so opgewonde. Hulle is, hulle bid en hulle wacht en hulle verwacht hier die heilige gees. Dit is dag 7. En wat gebeur op dag 7? Hoor die heilige gees uitgestoord? 
dag acht, hulle wacht in bed, en ek kan my indink hoe die Heere, hoe diep moes hy in daai dag, wat hulle so verwachting naar die Heilige Geest gehad het, hoe diep moes hy geestelik in hulle gewerk het, dag negen, hulle bid en hulle wacht, en nou hou hulle op om te wonder wanneer die Heilige Geest gop kom, ja Heere, wanneer jy ook al wil, en hulle bly bid, Heere, jy het die eie kalender, ons gaan nie opgeen nie, ons gaan wacht en vertrouw, dat jy die Heilige Geest sal stuur, wanneer jy dink dit is reg, is ook vir ons een voorbeeld vandag om te sê, om nie te sê nie, God hier is my kalender, stuur die Heilige Geest asjeblief op hierdie dag, Ek was baie jare gelede in die kerk gewees, waar al sê die mense my nou voor in toe kom, en dan gaan hulle die Heilige Geest ontvang. Die Heilige Geest is een persoon, en nie een mag, wat jy kan manipuleer nie. Hy is nie een elektrische licht, waar dat jy stap, en jy druk een knopje, en sit om aan nie. Hy is een persoon, wat beweeg, volgens sy wil, en sy weisheid, en die plan van God. Die Heilige Geest word nie volgens die formule gegeen nie. Ons verdien nie die Heilige Gees, omdat ons ernstig daar oor vraan en bid nie. Hy word vrylik gegee. Nou, tien dag klink nie vir jou lang om te wacht, as jy weet oor tien dag gaan iets gebeur nie. Maar as jy nie weet oor tien dag gaan gebeur nie, kan tien dag baie lang word. Hy het allemaal by mekaar geblei, elke dag teruggekom, en gebid, en gebid en so hulle afhankelijkheid aan God gewees, en God laat niemand in die steek nie, en dan die wonderlijke dag, handelinge 2 vers 1 tot 4, maar vir jou lees is het lief vir ons. Op Pinksterdag, 7 weke na Christusse opstanding, was al die geloofiges op een plek saam, skielik was daar in die licht boek aan tulle, een geluid, soos een geweldige stormwind, en dit het die hele huis gevul, waar hulle by mekaar gekom het. Tonge wat gelijk het soos individuele vierflamme, het toe tussen hulle verskyn, en op elk en vir hulle gaan sit. Amal is toe met die heilige geest vervul, en soos die geest vir hulle die vermoe gegeet het, het hulle ander tale begin praat. So die geweldige stormwind waarvan Matthew gelees het, was nie een wind dat hulle hulle hoedens moes vasthou, dit gaan afgewaai word nie. Jy hoor die gelijk, maar jy voel nie die wind nie. Dit was soos die geluid van een baie sterk stormwind. Die Griekse en die Breuse en Latijnse woord vir die wind was die selfde woord word vir asem, gees of wind gebruik. En hierdie disciples wat hier so sê daai dag, het een sterk bybelse achtergrond. So hulle sou dadelijk gedink het aan Genesis 1, waar God met sy gees lewe in die mens ingeblaas het. Of in die Segeel 37, waar die dode bene, waar die geest van God oor die dode bene beweeg het, om het levendag te maak. En hierdie vier tonge wat boe hulle gekom het, was nie vier nie, want dan het by die Sahara aan die brand geslaan, en dit het nie. Die bybelse idee van vier is heiliging en reiniging. En die klomp wat daar gesit het, sou dit alles geweet het. En hierdie vier tong het op elke een gaan sit. Elke een kry die heilige gees. Theoretisch kon het anders gewees het. Nee, God kon so een massieve vierbol in die middel gestuur het, wat collectief daar gehang het. Of hy kon die viertonge op die apostels gekom het, om te sê, hulle is speciaal. Hy doen dit nie. Die heilige gees kom op elk een daai dag, wat die disciple van die Heere was. Vandag nog. As jy een christen word, kry jy die heilige gees. Mooses sy gebed is verhoor. Joel sy profesie is vervul. En nou is die heilige gees nie nie met meer gewees in klein dorpies oor sekere enkelinge om een sekere werk te doen nie. Een totaal ongewone ding in die geschiedenis van die bybel gebeel. Amal is vervul met die heilige gees. En hierdie apostels en disciples het is in die mense inbeweeg en vir hulle vertel wat het die afgelopen tien dagen gebeur, wat het die afgelopen vijftig dagen gebeur, wat het net voor dit gebeur met die kruisiging. En so fantastisch was hierdie gebeurtenis en die woorde van die mense dat drieduisend mense daar die dag tot bekering gekom het. 
kan jylle sien hoe was die eerste gemeente klarag en die tweede gemeente, die 120 mense, was gevul met die Heilige Gees. Ons lees daar, hulle het God geprys. Ons lees in handelinge 2, wel vader, maar in handelinge 2, lees ons nie een keer van die geklaar en die gemoor nie. Wat het die transformatie gebring, dis in die eerste gemeente daar by Sinai, en die tweede een, die werking van die Heilige Gees. En van ochend vier ons, dat die Heilige Gees verwag is, en afgepleit is dier Mooses, voorspel is dier Joel, en dier Jesus, aan sy kerk gegeest. En vir oogend, vraag ons die Heilige Geest, dat hy dier ons sal waai, meer dier ons sal waai, jy het dit nou nou gesing, en ons gaan dit weer sing, as een gebed, dat die Heilige Geest by ons sal waai, en dat hy ons sal lei na die waarheid toe, en dat hy ons sal bring, en ons weer levendig sal maak, en dat hy ons gebrokenheid sal heel. Amen. Kom ons sit net so en dan sing ons saam as een gebed in ons hart dat die Heilige Gees meer dier ons sal waai. Wie is 
Mag die met julle wees in die week wat kom. Mag julle sy heilige gees sy teenwoordigheid voel waar ook al julle gaan. Mag julle sy stem hoor en sy aanraking voel waar ook al julle is. Heer, ek bid dat jy asjeblief ons sal bewaar waar ons in die week ingaan, Heer. En bring ons volgende week veilig terug. Amen.